మీ అందరికి తెలుసు ఆంధ్ర రాష్ట్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత ఆ రోజు కొత్త రాష్ట్రంలో అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి వ్యక్తికి రాజ్యాధికారాన్ని కనుక అప్పగించినట్లయితే రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలు భావించడం ఆ దిశగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆనాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీతో జనసేనతో కలిసి పోటీ చేయడం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేయడం జరిగింది సో ఆ పోటీలో మనందరూ తెలుసు భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమి నూట ఎనిమిది స్థానాలను అలాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఏడు స్థానాలను కేవలం రెండు శాతం కంటే తక్కువ ఓట్లతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు అధికారాన్ని కోల్పోవడం లాంటి విషయాలన్నింటినీ మనం మనం చూసాం ఆ తర్వాత క్రమంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ తన మిత్రపక్షమైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నుండి విడిపోవటము జనసేన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి నుండి బయటకు వెళ్ళిపోవటము ఇటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి రాజకీయ సమీకరణ తరువాత ప్రత్యేక హోదా విషయంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల మీద నిర్మాణం చేసినటువంటి ఒత్తిడి కానివ్వండి ఆ విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార పార్టీ అనేటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి పై చేయి సాధించడం కానివ్వండి ఇటువంటి అనేక కీలకమైనటువంటి పరిణామాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగిన వెంట నలభై రెండు రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మా పోస్ట్ పోల్ సర్వేను బట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతా ఉన్నది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అధికారాన్ని చేర్చుకోబోతా ఉంది ఎన్నికల ఏదైతే ఏప్రిల్ పదకొండవ తేదీ పోలింగ్ అయిన తర్వాత ఒక మూడు రోజుల సమయాన్ని ఇచ్చి ఆ తర్వాత నిన్న సాయంత్రం వరకు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో నియోజకవర్గానికి వెయ్యి శాంపిల్ చొప్పున సెలెక్టెడ్ శాంపిల్ మెథడాలజీలో మేము సెలెక్టెడ్ రాండమైజేషన్ మెథడాలజీలో మేము శాంపిల్స్ తీయడం జరిగింది ఈ శాంపిల్స్ ని తీసిన పిలప ఈ నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల యొక్క రిపోర్ట్ ను తయారు చేయడం జరిగింది ఈ నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో స్పష్టమైనటువంటి ఆధిక్యతతో ఉన్నది ఆ నూట పంతొమ్మిదితో పాటు మరొక పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో మాకు ఏదైతే మార్చిన ఆఫ్ ఎరర్ అంటే మూడు శాతం మార్చిన ఆఫ్ ఎరర్ లోపల అంటే మూడు శాతం మూడు శాతం కంటే తక్కువ ఆధిక్యతతో ఇంకొక పద్దెనిమిది స్థానాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది అయితే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇంత మేము శాస్త్రీయంగా సర్వే చేసి ఇంత వేరియేషన్ ఇంత గ్యాప్ ఇవ్వలేం కాబట్టి నూట ఇరవై ఆరు స్థానాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రానున్నాయని అలాగే నలభై ఏడు అసెంబ్లీ స్థానాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి రానున్నాయని జనసేనకు రెండు స్థానాలు ఇస్తూ దాంట్లో ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఈ మినిమం ఏదైతే మార్చిన్ ఏదైతే తక్కువగా ఉన్నదో ఈ తక్కువ మార్చిన్ని ప్రిడిక్ట్ చేయడంలో మూడు శాతం కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎవరమైనా దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి మూడు శాతం సాధారణంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆధిక్యత ఉన్నప్పటికీ రేపు వచ్చే ఫలితాల్లో ఆ మూడు శాతం ఉంటుంది లేదా ఉండదు అని చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి దాంతో మేము నూట ఇరవై ఆరు స్థానాలకు గాను ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నైన్ మేము మార్చిని తీసుకోవడం జరిగింది అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క సీట్ షేర్ ఏదైతే ఉందో అది సుమారుగా నూట ముప్పై ఐదు స్థానాలకు కూడా వెళ్లేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క ఓట్ షేర్ ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ సెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నైన్ ఇవ్వడం అలాగే జనసేనకు సంబంధించినటువంటి రెండు సీట్లు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ అంటే ఒకటి నుండి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అన్న సంగతిని ఆరా పోస్ట్ పోలే పోస్ట్ పోల్ మీకు తెలియజేస్తా ఉంది అలాగే పార్టీల వారిగా ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది శాతం యొక్క ఓట్లను అసెంబ్లీ ఓట్లను ఏదైతే అసెంబ్లీ సీట్లకు వచ్చినటువంటి ఓటింగ్ శాతాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది శాతం ఓట్లను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రానున్నాయి అలాగే నలభై పాయింట్ ఒకటి ఐదు శాతం ఓట్లు తెలుగుదేశం పార్టీకి రానున్నాయి ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి శాతం ఓట్లు జనసేనకు రానున్నాయి ఇతర పార్టీలు అన్నిటికీ అలాగే నోట వంటి అన్నిటి కలిపి మూడు పాయింట్ రెండు ఆరు శాతం ఓట్లు రానున్నాయి దీనికి కూడా ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఈ మార్జిన్ ఆఫ్ ఎరర్ ఏదైతే ఉందో వైఎస్ఆర్ సిపికి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ పర్సెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ పర్సెంట్ జనసేనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ అదర్స్ కి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది అంటే సుమారుగా మేము చెప్పింది చెప్పినట్టుగా మార్జిన్ ఆఫ్ ఎరర్ ని వదిలేసి నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది నలభై పాయింట్ ఒకటి ఐదు వచ్చినా కూడా సుమారుగా ఎనిమిదిన్నర శాతం అత్యధికంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి వైసీపీకి ఓట్లు ఎక్కువగా రానున్నాయి 
అలాగే పార్లమెంటు సీట్ల విషయానికి వస్తున్నట్లయితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇరవై రెండు పార్లమెంటు స్థానాలను తెలుగుదేశం పార్టీ మూడు పార్లమెంటు స్థానాలను గెలుచుకోనున్నదని మా పోస్ట్ పోన్ సర్వేలో తేటతల్లమైనది ఈ ఇరవై రెండు స్థానాల్లో కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ అంటే సుమారుగా ఇరవై నుండి ఇరవై నాలుగు పార్లమెంటు సీట్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అలాగే ఒకటి నుండి ఐదు వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ